Viva la Fusa Cabernado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al ofrecerte esta vara de alcaldía, símbolo de Alberta de Yegua, en representación de todo el pueblo, te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque, aunque soy poca cosa, has querido contar conmigo para el servicio de este pueblo. Dame fuerzas para servir con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que esta vara no vaya a ser para mí ocasión de orgullo, sino causa de servicio y de entrega. Que seas mi ejemplo de disponibilidad, escudo de buena voluntad, que aumentes mi calidad, mi capacidad de trabajo y mi entrega para hacer el bien. Que sea defensa de mis vecinos y guía de todos ellos. Que me una más íntimamente a ti, único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al gobierno de este pueblo, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, seas luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perfecta. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
el que nos dice que todos somos hermanos. Somos también como esos soldados que son capaces de aceptar a Cristo para ver si así le cae el ánimo y renuncia a esa cruz que le van a poner. Pero él valiente porque pensaba en cada uno de nosotros. Sabía que era necesario que cargara la cruz y que sí, que fuera exaltado como lo hemos llevado nosotros a ese Cristo sobre los hombros y en alto, exaltado porque eres obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y nosotros enseguida renunciamos a la cruz y si pudiéramos también lo haríamos a la muerte. A él no le importa. Acoge ese dolor y acoge esa muerte por ti, por cada uno de los que estamos aquí, por mí. Ojalá esta Semana Santa los que habéis llevado a Cristo y a su Madre en los hombros, los que habéis metido ritmo de esperanza, yo digo que los tambores, aunque algunas veces suena como suena, meten un ritmo de esperanza en quien los escuchamos, sabiendo que ese ruido es un sorprendente, el hablar de la gente, el hablar del pueblo de Israel que pedía su muerte, porque no queremos que nos oigan decirlo también a nosotros. Y yo hoy he mirado a Jesús y he mirado a María. Anoche en Aro el Obispo decía en el encuentro, ese encuentro entre madre e hijo, que será precioso, y hoy como veces aquí en la parroquia que me alguna vez, tenemos que hacer una procesión del encuentro. Pues puede que hagamos una procesión del encuentro. Cuando este cura no está aquí, claro. Pero, ¿qué es más importante? Como nos decía lo mismo ayer. ¿El encuentro de dos imágenes? ¿O el encuentro de Cristo contigo? ¿O el encuentro de María contigo? Porque ese encuentro, si lo tienes con Cristo y lo tienes con María, va a hacer que te encuentres también con el hermano. Y si te encuentras con Cristo, con María y con el hermano, estoy seguro que te encontrarás junto a la cruz, con la esperanza de la resurrección. Y así se lo vamos a decir al Señor repitiendo las mismas palabras que hemos escuchado. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de Cristo. Por eso Dios nos salvó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo el nombre. Pues que lo sigáis exaltando porque realmente merece la pena.
a las diez y media tendremos la hora santa junto al monumento para adorar al Señor y que mañana a las doce tendremos el rezo del Vía Crucis acompañando